Hej, kendt og bekendt. I sidste video havde vi øh, om, omkring serie parallel af to øh, højtalerenheder. Den her video her vil jeg trække to mere enheder ind, altså fire. Og så kan du se, hvad øh, der eventuelt kan gøres for at gøre det fornuftigt med hensyn til belastning over for et delfilter eller over for en forstærker. Så det du ikke får alt for lidt effekt ud af den, eller også at du ikke brænder den sammen. Og det er der altså rigtig meget større sandsynlighed for med fire øh, højtalere. Så det, det er med, at man gør det rigtigt. Så lad os tage nogle højtalerenheder ind. Bum, bum. Igen. 8 ohms enheder, ligesom på vores øh, for første video øh, højtalerenheder. De dem kan vi... Lad os prøve en gang at se, hvad der sker, hvis vi vælger og bare køre på og forbinde alt, alle fire i parallel. Og nu skal vi så have forbundet Okay, og så op til minus her. Og så ned for den her kobling. Ja, det er jo sådan set lige meget. Vi tager den bare her. Op til plus. Nu har vi alle enheder øh, koblet parallelt til en. Lad os så se, hvad vi får ud af det. Et tilfældigt sted. 2 ohm. Så der kan I godt se, at parallelt kobler man bare øh, sådan der anden derude af. Så kommer man virkelig op, øh, til at belaste forstærkeren temmelig hårdt. Og delfilt er i hvert fald øh, fuldstændig øh, tabt øh, i at med hensyn til at ramme den rigtige frekvens. Um, havde det nu været 4 ohms enheder, man har gjort det her med, ja, så ville det jo så være den halvering, og så ville det være 1 ohm. Så det går jo selvfølgelig ikke det her. Ja, det kunne det jo godt være, der er forstærkere derude, altså inden for autostærker og noget i, eller nogle få inden for PA, der kan tåle den belastning. Men, uh, Lad os nu prøve at se, om ikke nok, at vi har en bedre løsning. Så lad os pille alt af her og starte forfra. Så viser jeg lige en kobling, der er nem at huske. Og som bare virker. Og det der er det fede ved, ved det, når du har fire enheder, det er, de alle sammen, hvis de alle sammen er 8 ohms enheder, det er, at du faktisk ender op i sidste ende på 8 ohm. Og det er jo ret lækkert. Så det, der skal ske, det er simpelthen, at man skal have lavet en to serieforbindelser. Så det tager sgu lige en grøn her, så det er lidt nemmere at holde styr på her. Minus til plus på den ene. Og så gør vi det på de to andre. Minus til plus. Sådan. Hvad der så gør det? Super, super simpel. Det er, at vi simpelthen bare tager plus til plus. Imellem to. De to her. Og så tager vi minus til minus. Og så skal vi have tilsluttet vores forstærke effekt. Det gør vi på hver side. Således. Hvis de 
igen og sådan, så vi har den rigtige farve til her. Plus her ved den, ved den her, minus ved den her, og se der, 8 rum. Så det vi, har, det vi har gjort her, det er at vi har lavet ved at lave en serieforbindelse mellem de her to, en serieforbindelse mellem de her to, det har vi har lavet to 16 ohms enheder i virkeligheden. Og så har vi så koblet dem sammen parallelt. Og så slutter vi forstærker effekten til på hver sin side af den ene seriekobling. Og det giver så alt i alt øh, en, en samlet belastning svarende til en af dem. Det er sådan den nemmeste og den der kræver færre ledninger og, øh, og, og strikke op. Der er en anden måde. Den vil jeg ikke vise. Det vil kun forvirre. Det her det er den nemmeste. Sådan. Her er det kendt for bekendt. Okay, her er det godt derude. Hej hej.